，肖战代言助推 m i l 销售飙升。作为一项开创性举措。备受瞩目的科技巨头 m i l 最近宣布肖战为其全球代言人，引发了前所未有的销售热潮。在这一宣布之后，单一平台的销售额激增至近五千万台的惊人数字。这个平台仅仅是众多平台之一，京东、小红书以及其他众多平台的销售额甚至都没有记录这个惊人的销售数字。肖战成为 m i l 全球形象代言人的宣布，显然触动了消费者的心弦，引发了一阵阵的兴奋和期待。肖战以其魅力、才华和广泛的知名度而受到赞誉，为 m i l 的品牌形象带来了新鲜而动态的能量。他的代言无疑将 m i l 推向了聚光灯下，赢得了全球消费者的关注和赞赏。在肖战代言的第一天内，销售额的激增就证明了他的巨大影响力和吸引力。还有许多平台的销售额尚未纳入统计，因此更高的销售数字潜力可谓是惊人的。这种非凡的反应凸显了肖战的魅力、个性与 m i l 创新产品之间的协同效应，为一个充满希望的合作伙伴关系铺平了道路。这将重新定义行业标准。当这一非凡里程碑的尘埃落定时，所有目光都紧盯着 m i l 和肖战，急切地期待着他们合作旅程的下一章。在初期取得如此前所未有的成功后 m i l 和其新任全球大使的未来充满了无限可能。让我们拭目以待。见证这一注定将在科技界和其他领域留下不可磨灭印记的合作伙伴关系的展开。王一博没有的，魏若来都有。娃娃蔡佩娃娃亲，让人捧腹大笑。王一博的追风者这么多惊喜，这句确定不是喜剧吗？看的人一看一个不吱声，一看一个笑不停。魏若来的未婚妻找上门来了。一来就让人惊叹，这么活跃气氛的社牛，直接把魏若来给整趴下了。没想到小绿茶也有这么一天，这句怎么越看越带劲呢？魏若来好生福气，左手一个千金大小姐，右手一个招财小活宝，一个是精神，一个是物质，吃喝不愁，还能实现远大抱负，人生赢家啊！哎呀！不过，人家两个女生貌似都没想把魏若来占为己有的感觉，一个开口就可以转让，费用还是一路砍价，清仓价二十个大洋完结，魏若来有点不值钱了。现在全网都在笑王一博，看看人家魏若来，再瞧瞧王一博，这真是一个天上一个地下，王一博没有的，魏若来都可以满足。粉丝现在都自称未婚妻，纷纷倒戈宠溺魏若来。看剧看到飞起，已经无暇顾及王一博。结果现在可好，魏若来才值得二十个大洋，这么物美价廉，赶紧捋起袖子去抢人。这部剧实在太有意思了，越来越着迷。娃娃菜配娃娃亲，一物降一物。乐乐呵呵，还能把事业干得红红火火。不过这个未婚妻牛春苗可没少埋汰我们魏若来，各种小时候的糗事都给扒拉个底朝天。这可是拿捏魏若来的人，一出口就是厉害。七岁还尿床，从小胆小如鼠，擦一下就倒，碰一下就哭，因为一串糖葫芦差点都被人拐跑。哎呀！好丢人！这是我们的魏若来吗？还在自己喜欢的女生口中得知，这面子里子都不要了。好多人因为这个牛春苗的出现，打开了一个新世界。这剧还不是喜剧吧？怎么剧中人物都这么活灵活现，一个比一个逗乐？很多人说，在魏若来跟牛春苗的互动中，我们看到了王一博的影子。魏若来查理查气的说话
，感觉他好机灵。可是牛春苗一来，哑口无言不说，全然换了一个人。这真是熟人就怕见老街坊，各种黑料抖不停。不过很多人都在线羡慕牛春苗，上线就可以抱着魏若来，拉着手，捂着脸。睡他的床，还能盖他的被，早上还有准备好的馄饨和梅菜扣肉饼。别看魏若来一脸嫌弃的样子，他是又怕又宠。在牛春苗面前，魏若来可以很真实的做自己。这是青梅竹马的关系，才会有这么放松的一面。魏若来在射牛春面前，根本查不起来，因为不是对手。甚至还被人用二十块大洋就卖掉了，不太值钱。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的，这句不火都难，满足了多少人的需求？乐乐呵呵，开心到飞起。王一博没有的，魏若来都有不说，还顺带着把观众的情绪给调动了起来，纷纷上线应聘牛春苗，都想当两天值班的。听闻牛春苗是共党，这次就是来接应沈进真等在上海的同志，后续魏若来也会加入其中。果然，魏若来还是被牛春苗给拿捏了。后面不会是喜剧吧？好喜欢两个人的互动，有爱又搞笑。王一博没有的，魏若来都有。娃娃菜配娃娃亲，让人捧腹大笑。这句话是在描述一个有趣的情景，暗示了一种有趣的对比和反转。王一博是一位备受欢迎的艺人，而魏若来则是另一位知名的公众人物，两者都有着自己的魅力和粉丝群。然而，作者在这里强调的是魏若来拥有的特质或事物，王一博却没有。娃娃菜配娃娃亲这个词语引人注目。他传达了一种有趣而又夸张的意象。娃娃菜可能是指一种菜品，而娃娃亲则是一种特殊的称呼或行为。将它们放在一起，形成了一种诙谐的对比，引发了笑声。整句话的意思大致是：即使王一博没有某些东西，但魏若来却拥有。而娃娃菜和娃娃亲的组合，则让人们忍不住捧腹大笑。这句话的幽默和玩味，处在于对两位名人及其特质的比较，以及娃娃菜和娃娃亲这样的视觉形象和动作的联想。它给人一种轻松愉快的感觉，是一种常见的用于幽默调侃或表达喜悦的语言表达方式。